kifunza kwamba natakiwa angalie mtengenezaji msambazaji na vitu vilivyomo jinsi ya kutumia hayo madawa na hatimaye jinsi ya kuteketeza kufungashio tumejifunza mambo mengi ambayo kwa kweli yametukia moyo na mimi hasa ambalo ni kuombe tuunge ndasi ni kwamba hili swala lisiishie hapa angalau kila mwaka tukalipata hata mara moja kwa kweli katika mkoa wetu wa Rukwa kilimo kitasonga mbele kwa mengine yalikuwa yametutatiza lakini wataalamu wametupa majibu na walio wengi hapa sasa sio wanafunzi watu wa mbolea tulikuwa nao kwa kweli kwa hizi siku tulizozipata tumefaidika sana na wala hatutarudia ndio tulikuwa kwamba ni kwa kujua tukaguliwa tunani kama tunasumbuliwa lakini kwa dozi tulioipata leo hii na kwa itimu tulioitimisha leo hii itatusaidia tutakuwa ni walimu tena wa kwamba tutakuwa ni walimu wa wa wakulima hatutarudia tena makosa yaliyo kwa nyuma yani uasama na wakawaguzi wote kwa kweli umeisha hatarudia tena kwa sababu tumeshafundishwa vizuri sana kwa mtu yote aliyotoka kwenye mafunzo haya amejifunza mambo mengi sana ambayo haitarudia tena changamoto kubwa kwenye mbolea ambayo ipo sana kubwa kwanza ni bei ya mbolea mbolea zinazo bei ya juu sana bei gari sana ukilinganisha na uwezo wa ukulima wetu hapa nchini kwa hiyo hapo ni changamoto kubwa changamoto nyingine ni juu ya elimu ya utumiaji wa mbolea bado ipo chini sana kwa hiyo wakulima hawana elimu nzuri wanahitaji kujua sheria na taratibu na kanuni ili wanapofanya biashara hii wafanye katika hali ya kuleta tija kwa wakulima biashara ya viwatilifu ina changamoto nyingi ukifanya bila kufuata taratibu na kanuni viwatilifu hivi vinaingia kwenye mazingira mazingira tunahusika sisi sote wanyama binadamu na mimea kwa hiyo inabidi wafahamu elimu ya viwatilifu kwa uzuri zaidi ili wanapouza viwatilifu hivi watambue kwamba wanauza sumu na ili waweze kumpa mkulima elimu pale pale dukani anapoenda kutumia naye atumie katika njia sahihi na salama katika kulinda watu mazingira wanyama na mimea pia lengo lingine ilikuwa ni kuwapa uwezo wadau hasa katika sekta ya kilimo kwa jumla kufahamu mbinu za kutambua matumizi ya vibandiko na hasa sasa hivi kuna wimbe kubwa la matumizi ya pembejeo ma, ambazo ni feki au bandia kwa jumla. Kwa lengo la washa hii ni kujengea uwezo waweze kufahamu sheria na taratibu katika taksini nzima ili mwisho wa siku wa kulima fedha zao iwe na thamani. Lakini pia lengo lingine ilikuwa ni kujengea kufahamu wanaita business case mbinu za kibiashara namna kufanya kazi na wateja wa kulima ili kujenga mahusiano mazuri kwa siku za soni ili wakulima mwisho wa siku wapate kupata pembejeo bora zenye hadhi ya juu na kuweza kuboresha maisha yao kupitia mavuno ambayo yanapata kwenye mashamba yao. Kwa kukutana mahali hapa kwa siku tatu tukipata kwa kuhakikisha kwamba naamini wataendelea kutufadhili kwa siku zijazo ili lile ombi ambalo kumenisema sisi kama serikali tuendelee kutoa mafunzo zaidi kwa lengo la kujenga uelewa wa pamoja. Na aina ya tiba ambayo itasaidia kuangamiza wadudu. Ukitoa viwatilifu ambavyo ni sahihi kwa vyovyo vyote vile utawasababishia wakulima kujenga imani kwa biashara yao.